Да, наверное, у всех есть секреты. Секреты физической подготовки, секреты настроя. Возможно, это и помогает мне оставаться на топ уровне. Меня зовут Дмитрий Шарапагинов, я из города Екатеринбург. Dmitry Sharafudinov is a Russian comp climber with an incredible track record. He's won the Bouldering World Championship three times. On the IFSC Bouldering World Cup circuit, he's finished on the podium 20 times with 10 gold medals. He's finished second in 2007, third in 2008, second in 2011, and he won the overall title in 2013. Yeah, with Dimitri, people, they don't, they don't really know. He's kind of a mystery. I think in the U.S., people have no idea who this guy is or where he came from. He never tells anything about his training. I've heard rumors like how many pull-ups he can do, uh, how crazy he trains. Sometimes people say he made I don't know, a couple of thousand pull-ups a week before World Championship, and I have no idea. You hear rumors of like, Dimitri only eats like tons of hard-boiled eggs before he competes. He's a bit secretive. Я живу в Екатеринбурге уже 10 лет и тренируюсь в Манеже Уральского федерального университета. В Екатеринбурге, я думаю, еще слабый. Russia really hard place, especially for mental. It's really interesting mental game. If you grow in Russia, especially in Moscow, you never think about climbing. You think about how to make money. It's a really tough country. I think there are a couple of teams who get really poor support, but one of the teams with the least support, I think, are the Russians. From a Russian Federation of Climbing, nothing support for me, only too short. I know they have to organize everything themselves and they are on their own and nobody takes care of them. I train 5 or 6 days a week. 
в основном занимаюсь физической подготовкой, так как места для болдеринга у нас немного, буквально один модуль. Как правило, день уделяю лазами не более одного часа, и все остальные 4-5 часов занимаюсь физической подготовкой. Сейчас мне 27 лет, и я начал лазать с 6, то есть уже, получается, 21 год занимаюсь коллазами. Я живу в общежитии для преподавателей. В принципе, мне все нравится. Тихо, спокойно, своя комната, 8 квадратных метров. Все есть, душ есть, туалет есть. Нет, машины у меня нет, и как и водительских прав, но скоро будет квартира своя. Меня призвали в ноябре 2008 года, и, получается, уволился, уволили из армии. Мотивировать, мотивировать себя к соревнованиям, потому что если до армии я как-то просто как по-другому настраивался, то здесь уже все изменилось и как-то легче в этом плане стало. Стал более жестким, сконцентрированным, терпеливым, выносливым. Это была, конечно, большая школа жизни для меня. Сейчас мы находимся в Москве. Я буду здесь тренироваться один месяц со сборной командой России, вплоть до первого этапа Кубка мира, который пройдет в Китае. I think the reason the Russian team is really good at competitions and on plastic is first of all, I mean they climb a lot inside. В залах, потому что ну нет возможности, нет средств, чтобы выезжать на естественные скалы, лазать болдеринг. И, я думаю, что сравнительно небольшой процент скалазов выезжает за рубеж. Все в основном предпочитают тренироваться в помещении. The Bouldering World Cup is a series of climbing competitions around the world and Vail is the sixth event out of eight. Знаете, что-то есть в портретах великих 
Дьявольская тяга стать великим Примеряю на себя и на тай В шинели трубку потихай Будьте ими и полагаю их выход Терпеливый, как не посидевший Линкольн Статный, приземленный, как Петр Великий Собственный, как Добрыня Имитра is crazy, he's so strong, probably by far the strongest on crims and whatever actually. His mental ability to, to really focus on the next boulder is incredible. Dimitri, I would say, has one of the best mental games. I've never seen him rattled. He's, he's special and I don't know if it comes from that Russian mentality. He's pushing everybody else to the, to the limits and pretty tough to compete against him in the overall because he always makes finals and nearly always makes podiums. Натура такова, ведь правда Начинал с учений, заканчивал прибрав Все лавры к рукам, с нуля было ноль мнений А в конце даже кто-то помогал Натура такова, ведь правда Наступаешь на чемпионате мира, это просто такой предел, такие не только физическая усталость, не только, но и сильно эмоциональные. Начинал с учений, заканчивал прибрав все лабры к рукам. Я думаю, что каждый спортсмен имеет в своем арсенале некие такие психологические приемы, настроя. Я всегда ищу как, какую-то музыку. World Cup boulder problems are often very puzzling. They're counterintuitive. They don't rely on a whole lot of power. Boulder problems in World Cups can be like circus tricks. It has nothing to do with outside climbing. In Europe, the European competition climbers, they have facilities, they have coaches, they have all this stuff set up that they can try to do well in this really tricky style. But Dimitri has none of that. And it's amazing that he can be at the top of his game with such a lack of facilities. Going into problem number four, Dimitri needed to reach the top to secure the gold medal. Given how strong the fields are in these competitions, maybe it takes a devotion, almost a maniacal devotion to training, getting stronger to stand on top.